വാർത്തകളും വീഡിയോകളും കാണാൻ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെ ബെൽബട്ടൺ അമർത്തുക നമസ്കാരം ഏഷ്യയുടെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ മലപ്രശ്നവും സ്നേഹം നിറഞ്ഞ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ സ്വാഗതം ഇന്ന് എല്ലാവരും ഒരുപോലെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു വിഷയം മിക്ക രാജ്യങ്ങളിലും എല്ലായിടത്തൊന്നും ഞാൻ പറയത്തില്ല ചില രാജ്യങ്ങളിലെങ്കിലും സാമ്പത്തികമായിട്ട് പല മേഖലകളിലും സാമ്പത്തികമായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ട് നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് എല്ലാവർക്കും വ്യക്തികൾക്കായി എല്ലാവർക്കും സാമ്പത്തിക വിഷയം വരാറുണ്ടല്ലേ ഭഗവാൻ മഹാവിഷ്ണുവിന് പോലും സാമ്പത്തിക നഷ്ടം വന്നു മഹാലക്ഷ്മി പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം വളരെ ദരിദ്രനായിട്ട് നിൽക്കുകയും ശ്രീനിവാസൻ എന്ന അവതാരത്തിൽ അദ്ദേഹം വളരെ ദരിദ്രനായിട്ട് ഒന്നും ഇല്ലാത്തവനായിട്ട് പോയിരുന്ന ആ ഒരു സ്വരൂപമാണ് തിരുപ്പതി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാവരെയും ഈ സാമ്പത്തിക ബാധ്യത പിടിച്ച് ഉലച്ചു എന്ന് വരാം അപ്പം ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ കടം നമുക്ക് കണി കാണാൻ കിട്ടില്ല ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കുറവുകൾ വരിക അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ അശുദ്ധി ബാധിച്ചിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ വേണ്ടവണ്ണം നമ്മൾ പരിപാലിക്കാതിരിക്കുക ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കടബാധ്യതകൾ ഉണ്ടാവുന്നത് വാസ്തു വിഷയം കടബാധ്യതകൾ ഉണ്ടാവാം സമയദോഷം കൊണ്ടുണ്ടാവാം അതൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് പരിഹരിക്കണം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് പരിപാലിച്ചു പോയി നോക്കിക്കോ കടവെന്ന് പറയുന്ന കാര്യം നമുക്ക് കാണില്ല എന്തൊക്കെയാണെന്നല്ലേ അതിലേക്കൊന്ന് കിടക്കാം അഷ്ടമംഗല്യം എല്ലാവർക്കും ഒരേ അഷ്ടമംഗലം അല്ലേ ഇപ്പം ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് വിവരിക്കുന്നില്ല തിരച്ച് കിട്ടിയ തേങ്ങ ഉണ്ടാവും വലക്കണ്ണാടി ഉണ്ടാവും കൺമഷി ചാന്ത് പൊട്ട് മഞ്ഞൾ പുതുവസ്ത്രം അതുപോലെ ദശപുഷ്പങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പം അതിനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അഷ്ടമംഗല്യം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത് നിറകുടത്തമ്മന അതായത് ഓട്ടിൽ ഓട്ട് കിണ്ടിയിൽ കണ്ടില്ലേ അതുപോലെ കിണ്ടി വാലില്ലാതെ ഒന്ന് സങ്കല്പിച്ച് നോക്കിയാട്ടെ അപ്പം അത് ആണ് രണ്ട് പാത്രം നിറച്ച് വെള്ളം അത് തുളസിയിലിട്ട് വെക്കുക നിറകുടത്തമര എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ കൃഷ്ണസ്വാമിക്ക് നിവേദിച്ച സാമ്പത്തികമായിട്ട് ഒന്നുമില്ല ദരിദ്രനായിട്ട് മഹാവിഷ്ണുവിനെ കാണാൻ പോയ ആളാ കുചേലൻ അല്ലെ ആ സങ്കല്പത്തിലുള്ള അവല് നിവേദ്യം കൃഷ്ണസ്വാമിക്ക് നിവേദിച്ച അവല് അതിനകത്ത് വിഷുവിന് നമുക്ക് കിട്ടിയ കൈനീട്ടം കിട്ടിയ ഒരു നാണയം ഇട്ട് ഒരു ശുദ്ധമായ വിളത്ത് തുണിക്ക് അത് കിഴി കെട്ടി തൂക്കിയിടുക അപ്പം അത് മൂന്നാമത് നാലാമത് ഗംഗാജലം അഞ്ചാമത് പനയോല ഒരു താഴെ തൊട്ട് മുകളിൽ വരെയുള്ള ഒരു പനയോല എന്നും പുഷ്പിക്കുന്ന ചെടി അത് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഉള്ളതാണ് തുളസി തറ ഇനി ഏഴാമത് നറപുത്തരിക്ക് പൂജിച്ച നറപുത്തരിക്ക് മഹാലക്ഷ്മിക്കാണ് പൂജ കൊടുക്കുന്നത് അന്നപൂർണേശ്വരിയും മഹാലക്ഷ്മിയൊക്കെ വരും അപ്പം ആ അവർക്ക് പൂജിച്ച ആ നിലക്കതിൽ അതിനോടൊപ്പമുള്ള മറ്റ് ചെടികളുടെയൊക്കെ ഇലകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും നെല്ലിയുടെയും ഇല്ലിയുടെയൊക്കെ ഇലകൾ അങ്ങനെ പല ഇലകളും ഉണ്ടാവും അതിനകത്ത് അപ്പം അതെല്ലാം ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് കിട്ടിയ ആ ഒരു അവസ്ഥ ഇതൊക്കെ ശുദ്ധവും വൃത്തിയായിട്ട് പരിപാലിച്ചു പോകുന്നതും നമ്മുടെ ദിനചര്യകൾ ചെയ്തു പോരേണ്ട ആചരണ രീതികൾ കാരണവന്മാരായിട്ട് കാണിച്ചു തന്ന ആചരണ രീതികളും ഒക്കെ ആ ജീവിതത്തിനെ ആചരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കടബാധ്യകളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ജാതകദോഷങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പരിഹരിച്ചതിന് ശേഷം വേണം നമ്മൾ തീർച്ച ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിച്ചു പോരാൻ തീർച്ചയായിട്ടും കടവെന്ന് പറയുന്ന സാധനം നമുക്ക് കണി കാണാൻ കിട്ടില്ല നമ്മുടെ അടുത്ത് പോലും വരത്തില്ല ഇനിയും ഇതുപോലെയുള്ള വ്യത്യസ്തമായ വിഷയങ്ങളുമായി കണ്ടുമുട്ടാം നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ